ওয়েলকাম ডিয়ার ফ্রেন্ডস আশা করি আপনারা ভালো আছেন ডিয়ার ফ্রেন্ডস আজকে আমরা বিভিন্ন ধরনের প্যারামেট্রিক এবং নন প্যারামেট্রিক টেস্ট সম্বন্ধে জানব আমরা জানব যে কখন আমরা প্যারামেট্রিক টেস্ট ইউজ করব কখন আমরা নন প্যারামেট্রিক টেস্ট ইউজ করব আমরা বিভিন্ন ধরনের প্যারামেট্রিক টেস্ট সম্বন্ধে জানব এবং আমরা এটাও দেখব যে কখন আমরা কোন ধরনের প্যারামেট্রিক টেস্ট ইউজ করব এবং কখন আমরা প্যারামেট্রিক টেস্টের অল্টারনেটিভ হিসেবে কোন নন প্যারামেট্রিক টেস্ট ইউজ করব সেটাও আজকে আমরা দেখব তাহলে ডিয়ার ফ্রেন্ডস আমি আজকে এই ভিডিওটা শুরু করার আগে আমি আপনাদের বলবো আমি আই বাটনে যে ভিডিওটা দিচ্ছি সেই ভিডিওটা আপনারা পুরোটা দেখে আসুন সেখানে আমরা স্ট্যাটিস্টিক্স কি বা প্যারামিটার কি ইত্যাদি সম্বন্ধে আমরা ডিটেলসে জেনেছি সেটা যদি আপনারা না জানেন তাহলে আপনাদের এই ভিডিওটা বুঝতে অসুবিধা হবে তাহলে প্যারামেট্রিক অ্যান্ড নন প্যারামেট্রিক টেস্ট প্যারামেট্রিক কথার মধ্যে কি আছে প্যারামিটার প্যারামিটার কি ছিল যে আমাদের কাছে যখন একটা পপুলেশন থাকে সেই পপুলেশন থেকে যখন আমরা ডাইরেক্ট কোনো মিন মিডিয়ান মোড এইচ ডি ইত্যাদি ক্যালকুলেশন করি তখন সেটাকে আমরা বলতাম প্যারামিটার কিন্তু এটা একটা হিউজ কাজ এই কাজটা করা প্রায় অসম্ভব মানে এটা করা প্রায় যায় না বললেই চলে যে একটা পুরো পপুলেশনকে নিয়ে কাজ করা মোটেই চারটিখানি কথা না এর জন্য আমরা কি করি এই পপুলেশন থেকে স্যাম্পল বেছে নিই সেই স্যাম্পলের আমরা মিন ক্যালকুলেশন করি যেটাকে আমরা বলেছিলাম স্ট্যাটিস্টিক্স ক্যালকুলেশন করি সেটার সঙ্গে তুলনা করে আমরা পপুলেশনের যে মিন আসবে পপুলেশনের যে মিন যেটাকে আমরা প্যারামিটারও বলি সেটাকে আমরা বের করার চেষ্টা করি সেটাকে আমরা তুলনা করার চেষ্টা করি যে মানে স্যাম্পলের মিন থেকে আমরা পপুলেশনের মিন কি হবে সেটাকে বের করার চেষ্টা করি তাহলে এই যে স্যাম্পলের মিন যেটা আমরা পেলাম ধরুন কথার কথা স্যাম্পলের মিন আমি পেলাম ফাইভ পয়েন্ট সিক্স তাহলে এখান থেকে আমি বলার চেষ্টা করছি যে পপুলেশনের মিনও মোটামুটি ফাইভ পয়েন্ট সিক্সের কাছাকাছি থাকবে তাহলে এই যে স্যাম্পল মিন ফাইভ পয়েন্ট সিক্স এটাকে কতটা আমরা বিশ্বাস করতে পারি কতটা এটা ট্রাস্ট ট্রাস্ট ওরতে মানে এটাকে আমরা কতটা ভ্যালুয়েবল বলতে পারি কতটা রিলাই করতে পারি এর উপর তাহলে সেটার জন্য আমরা কি করি বিভিন্ন টেস্ট করি সেই টেস্টগুলোর মধ্যে সেই টেস্টগুলো হচ্ছে দ্রুপকার একটা হচ্ছে প্যারামেট্রিক টেস্ট একটা হচ্ছে নন প্যারামেট্রিক টেস্ট ঠিক আছে তাহলে এই যে মিনটা আমরা পেলাম এই মিনটা কতটা ট্রাস্ট ওর দিই বা হচ্ছে এটাকে আমরা কতটা বিশ্বাস করতে পারি তার জন্য আমরা বিভিন্ন টেস্ট করি সেই টেস্টগুলো হচ্ছে দু প্রকার একটা হচ্ছে প্যারামেট্রিক এক ধরনের টেস্টকে আমরা বলবো প্যারামেট্রিক টেস্ট আর এক ধরনের টেস্টকে বলবো আমরা নন প্যারামেট্রিক টেস্ট প্যারামেট্রিক টেস্টের মধ্যে কোনগুলো আসে জেড টেস্ট টি টেস্ট এফ টেস্ট বা ইনোভা এই এগুলো আসে হচ্ছে আমাদের এগুলো হচ্ছে আসে আমাদের হচ্ছে প্যারামেট্রিক টেস্টের মধ্যে আর নন প্যারামেট্রিক টেস্টের মধ্যে কোনগুলো আসবে যেগুলো হচ্ছে যেমন আছে চাই স্কোয়ার আছে ম্যান উইটনি আছে ঠিক আছে উইলিংসন টেস্ট আছে র্যাঙ্ক টেস্ট আছে সাইন টেস্ট আছে ইত্যাদি টেস্টগুলো আসবে আমাদের নন প্যারামেট্রিক টেস্ট সম্বন্ধে ম্যান নন প্যারামেট্রিক টেস্টে তাহলে এখন আমরা দেখব যে কখন আমরা প্যারামেট্রিক টেস্ট ইউজ করব কখন আমরা নন প্যারামেট্রিক টেস্ট ইউজ করব কোন ক্ষেত্রগুলোতে আমরা প্যারামেট্রিক টেস্ট এবং কোথায় আমরা নন প্যারামেট্রিক টেস্ট ইউজ করব প্রথম দেখুন হোয়েন টু ইউজ প্যারামেট্রিক টেস্ট কী লেখা আছে হোয়েন পপুলেশন ফ্রম হুইস স্যাম্পলস হ্যাভ বিন ড্রন শুড বি নর্মালি ডিস্ট্রিবিউটেড ইট ইজ নোন বাই দ্য ট্রাম অ্যাজামশন অফ নর্মালিটি আমরা যদি দেখি আমাদের যে পপুলেশনটা আছে আমাদের পপুলেশনটা হচ্ছে আমাদের পপুলেশনটা একটা নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশনকে রিপ্রেজেন্ট করে আমরা যদি জানি যে আমাদের পপুলেশনটা একটা নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশনকে রিপ্রেজেন্ট করে তখন আমরা কি করব প্যারামেট্রিক টেস্ট ইউজ করব এরপরে কি আছে এটা হয়ে গেল এটা আমাদের এক নম্বরটা আমাদের হয়ে গেল দ্বিতীয়টা কি আছে দ্য ভেরিয়েবল ইনভলভ মাস্ট হ্যাভ বিন মেজার্ড ইন ইন্টারভেল অর রেশিও স্কেল আমরা দেখেছিলাম যে আমরা কোনো একটা ভেরিয়েবলকে কি স্কেলে যে মেজার করি সেই স্কেলের আমরা টাইপস অফ স্কেল কি পড়েছিলাম চারটা পড়েছিলাম কি কি ছিল সেটার মধ্যে নমিনাল অর্ডিনাল ইন্টারভেল আর রেশিও যদি আমরা ভেরিয়েবলটাকে ইন্টারভেল বা রেশিও স্কেলে মেজার করতে পারি তখন আমরা কি প্যারামেট্রিক টেস্ট ইউজ করব এরপরে কি আছে দেখুন নেক্সট অবজারভেশন মাস্ট মাস্ট বি ইন্ডিপেন্ডেন্ট দ্য ইনক্লুশন অফ অর এক্সক্লুশন অফ এনি কেসেস ইন স্যাম্পল শুড নট বি আনডিউলি অ্যাফেক্ট দ্য রেজাল্ট অফ দ্য স্টাডি তার মানে আমরা যে স্যাম্পেলিং করব আমরা সেই স্যাম্পেলিংটা কি করব র্যান্ডমলি সেই স্যাম্পলটাকে সিলেক্ট করব আর কি দেখব যে কোনো একটা স্যাম্পল যদি আমরা সেটাকে ইনক্লুড করি বা এক্সক্লুড করি তাহলে যেন সেই মিনটা যে আমরা পেলাম এখানে তার মধ্যে যেন হিউজ যেন চেঞ্জ না আসে মানে সেটা যেন অ্যাফেক্ট যেন সেটাকে না করতে পারে সেই ক্ষেত্রে আমরা প্যারামেট্রিক টেস্ট ইউজ করব এরপরে কি আছে 
नेक्स्ट देख दिस दिस पपुलेशन मास्ट हाव द सेम भेरियन्स और इन स्पेशल केस मास्ट है नन रेशियो अफ भेरियन्स जो धरून हमारे एट एक पुरोटा छो एक पपुलेशन ये पपुलेशन थे विभिन्न सैम्पल निल विभिन्न सैम्पल निल सैम्पलगुलो धरून कथार कथा मीन क्योंकुलेशन कर लैम्पल एक मीन क्योंकुलेशन कर लैम्पल एक निल सैम्पल एक मीन निल सैम्पल एक मीन निल ये मीनगुलर मध्य जान एक धारावाहिकता थे जे सबगल जान फाइव पॉइंट सिक्स से काछाची है तरह मध्य जो डिफारेंसटा आसार मध्य जान एक निर्दिष्ट रेशियो थे तरु प्रत्येकटाई जान हम वन पार्सेंटेज डिफारेंस आस प्रत्येकटार मध्य जो रेशियो आसर मध्य जो मैं ये सैम्पल जे मीन आस सैम्पल यैम्पल यैम्पल प्रत्येक जो मीन आस तर मध्य जान एक धारावाहिकता थे से खूब बसि जान भेरिएबिलिटी जान देखा ना जा खूब बसि जान डिफारेंस जान देखा ना जा समस्त क्षेत्र समस्त क्षेत्र में कि करब पैरामेट्रिक टेस्ट यूज करब एरपे आसब नन पैरामेट्रिक टेस्ट तेल नन पैरामेट्रिक टेस्ट कख यूज करब हेन टू यूज नन पैरामेट्रिक टेस्ट हायर कि लेखा चाहिए हायर एन इज क्वैट स्मल इफ द सज अफ द सैम्पल इज स्म एज एन इक्ल टू फाइव इक्ल टू सिक्स द अनलि अल्टारनेटिव इज टू मेक यूज अफ नन पैरामेट्रिक टेस्ट मन रखबें जो हमारे सैम्पल सज बड़ो हो जाए सैम्पल सजा जो बड़ो है तक हमारे डिस्ट्रीब्यूशन देखा गया है साधारण कि हो जाए डिस्ट्रीब्यूशन नर्माल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए मैं नर्माल प्रभाविटी कार्ड के फलो कर जो सैम्पल लार्ज हो जाए क्योंकि जखनी सैम्पल खूब छोटो है जमन एखे बला पाँच छयर छोटो सैम्पल नहीं क्ज करी तक से ही सैम्पल की नर्माल प्रभाविटी कार्ड के साधारण फलो करना तक हमें कि करब नन पैरामेट्रिक टेस्ट के यूज करब नेक्स्ट When assumption like normality of the distribution of scores in the population are doubtful, in other words, the distribution is free. माने जोखोन, आमादेर population टा आदो normal population होवे कीना normal probability का आपके follow कोडवे कीना, अमरा जानी ना doubtful शेटा, तो खोन अमरा की कोडवो non parametric test के use कोडवो. इर पोरे किया चे, when the measure of the measurement of the data is available either in the form of ordinal or नमिनल स्केल्स तर मैंने जो डेटा आज है भेरिएबल थे से भेरिएबल डेटा जदि नमिनल अर्डिनल स्केले थे मान कोवालिटेटिव स्केल मन पड़े से दोटो कि नमिनल और अर्डिनल छो कोवालिटेटिव स्केल तो ये जो कोवालिटेटिव स्केले थे तक हमें कि करब नन पैरामेट्रिक टेस्ट यूज करब ओके तेल कथा हलो जी सर जदि एम एक सीचुएशन थे जो आप देखते सर कि पैरामेट्रिक टेस्टर पैरामेट्रिक टेस्टर कंडिशनो आज है कि नन पैरामेट्रिक टेस्टर कंडिशनो आज है तक हमें क्यों करब मैंने रखबी जदि पैरामेट्रिक टेस्ट देवार सूझ थे सम्भवना था सब समय पैरामेट्रिक टेस्ट यूज करब तक पैरामेट्रिक टेस्ट अनेक बे रिलयेबल नन पैरामेट्रिक टेस्टर थे पैरामेट्रिक टेस्ट अनेक बे रिलयेबल मैं आपको टेस्ट कर लम टेस्ट कर एक सैम्पल टेस्ट कर लम से सैम्पल के पैरामेट्रिक टेस्टर माध्यम जो से सैम्पल्ट के टेस्ट करी तेल से विश्वास करते पर कत पपुलेशन सैम पपुलेशन मीन के रिप्रेजेंट करते कत रिप्रेजेंट कत विश्वास करते पर निर्भर कर पैरामेट्रिक टेस्ट दिए यूज यूज कर लम नन पैरामेट्रिक टेस्ट दिए से बेर कर लम जो नन पैरामेट्रिक टेस्ट दिए यूज बेर करी से अनेक बे प्रिसाइज है अनेक बे अट हाँ के रेजाल दे और जी नन पैरामेट्रिक टेस्ट यूज करी तुलनामूलक कम रेजाल दे तेल मन एक प्रश्न आसे जी सर तेल पैरामेट्रिक टेस्ट ही जुदी हमें यू मैं सब समय जी एट यूज कराई भलो तेल नन पैरामेट्रिक टेस्ट यूज करब क्या तेल जमन आप कि कंडिशन हमार सामने एम आसते परे जो जानी ना जो पपुलेशन नर्माल नर्माल ना नर्माल ना डाउटफुल तक तो पैरामेट्रिक टेस्ट यूज करते पर मैं जख ही नन जख ही पैरामेट्रिक टेस्ट यूज करते पर तक हमें कि टेस्ट यूज करब नन पैरामेट्रिक टेस्ट आप देख जो पैरामेट्रिक टेस्टर अल्टारनेटिव कौन धरण नन पैरामेट्रिक टेस्ट यूज करते आज के देखो एन छवि अपनारा देखें हाइपोथिस टेस्ट करी पैरामेट्रिक टेस्ट करब ना नन पैरामेट्रिक टेस्ट करब ठीक है जदि हमारे वन सैम्पल थे सैम्पल जो एक थे जो पैरामेट्रिक टेस्ट करते चाहिए जो वन सैम्पल थे तेल वन सैम्पल टी टेस्ट करब अथवा वन सैम्पल जेड टेस्ट करब जदि हमारे दुटो सैम्पल थे दुटो सैम्पल नहीं क्ज करी तक हमें देखो जो सैम्पलगुलो की इंडिपेन्डेंट ना कि पेयार्ड ओके 
যদি ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয় তখন টু গ্রুপ টু গ্রুপ টি টেস্ট করব অথবা জেড টেস্ট করব আর যদি আমরা দেখি দুটো স্যাম্পল যে আছে সেটা হচ্ছে ডিপেন্ডেন্ট বা পেয়ার্ড তখন আমরা পেয়ার টি টেস্ট করব তাহলে আপনাদের মনে হতে পারে যে স্যার এখানেও আমরা টি টেস্ট দেখলাম এখানেও টি টেস্ট দেখছি বা এখানেও জেড টেস্ট দেখছি এখানেও জেড টেস্ট দেখছি মনে রাখবেন যখনই দুটো টেস্ট আমরা দু জায়গায় ইউজ করছি মানে ওয়ান স্যাম্পেলও ইউজ করছি টু স্যাম্পেলও ইউজ করছি মাথায় রাখবেন তখন তাদের ফর্মুলাটা বা সূত্রটা যেটা আছে সেটার মধ্যে সামান্য চেঞ্জেস চলে আসবে ওয়ান স্যাম্পলে দেখবেন শুধু হচ্ছে একটা স্যাম্পলে নিয়ে যেহেতু কাজ করছি তার জন্য একটা ফর্মুলা ইউজ হবে যখন আমরা টু স্যাম্পলেই যখন জেড টেস্টটা ইউজ করবো বা টি টেস্ট ইউজ করব তখন দেখবেন সূত্রটার মধ্যে চেঞ্জেস দেখা যাবে ঠিক আছে তাহলে এটা গেল আমাদের যদি আমরা প্যারামেট্রিক টেস্ট ইউজ করি ওয়ান স্যাম্পল আর টু স্যাম্পলের ক্ষেত্রে আচ্ছা এখানে একটা কথা বলা নেই এখানে একটা কথা লেখা নেই যদি স্যাম্পল যদি টু টু এর বেশি হয়ে যায় যখন এখানে ওয়ান স্যাম্পল আর টু স্যাম্পল আছে যদি স্যাম্পলটা যদি টু এর বেশি হয়ে যায় তখন আমরা কি করব আমরা করব ওয়ান ওয়ে এনোভা অথবা টু এ এনোভা করব মানে এনোভা করব বা এফ টেস্ট করব যদি স্যাম্পল যদি টু এর বেশি হয় মাথায় রাখবেন এটা একই রকম যদি নন প্যারামেট্রিক টেস্ট হয় যদি সেখানেও আমরা দেখব ওয়ান স্যাম্পল না টু স্যাম্পল ওয়ান স্যাম্পল যদি হয় তখন আমরা চাই স্কোয়ার করতে পারি ওকে রান টেস্ট করতে পারি বাইনোমিয়াল বিভিন্ন যে টেস্টগুলোর নাম আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই টেস্টগুলো আমরা করতে পারি আমরা দেখতে হবে তার কারণ একটু পরে আমরা দেখব যে এর পরের ভিডিওগুলোতে আমরা দেখব যে চাই স্কোয়ার টেস্ট হওয়ার জন্য বিভিন্ন কন্ডিশন থাকবে বা রান টেস্ট করার জন্য বিভিন্ন কন্ডিশন থাকবে মানে ওয়ান স্যাম্পল হলে এই টেস্টগুলো ফলো করবে এই টেস্টগুলোর মধ্যে এখন আবার দেখতে হবে আমাকে কোন কন্ডিশনটা সেখানে ফলো করছে এরপরে আছে টু স্যাম্পল টেস্ট টু স্যাম্পল টেস্টে যখনই আমরা দেখব যে স্যাম্পলগুলো আমরা দেখব ইন্ডিপেন্ডেন্ট নাকি পেয়ার্ড মানে ডিপেন্ডেন্ট যদি ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয় ইন্ডিপেন্ডেন্টেও আমরা কি করতে পারি চাই স্কোয়ার টেস্ট ইউজ করব মনে রাখবেন আগেরটাই যে সূত্র আসবে চাই স্কোয়ারের এখানে এখানে সূত্রটা সামান্য চেঞ্জ হয়ে যাবে বা ম্যান উইটনি বা মিডিয়ান ইত্যাদি টেস্ট করতে পারি পেয়ার্ড স্যাম্পল যদি হয় বা ডিপেন্ডেন্ট যদি হয় তখন আমরা কি করব সাইন উইলিকসন মেকনিমার চাই স্কোয়ার ইত্যাদি টেস্ট আমরা করতে পারি এখানেও থ্রি স্যাম্পলের ক্ষেত্রে বা মোর দ্যান টু স্যাম্পলের ক্ষেত্রেও এখানেও এক ধরনের এনোভা আছে সেটা আমরা নেক্সট ভিডিওগুলোতে দেখব যেমন অল্টারনেটিভ অফ প্যারামেটার প্যারামেট্রিক অ্যান্ড নন প্যারামেট্রিক টেস্ট মানে কোন প্যারামেট্রিক টেস্ট আমরা কোন প্যারামেট্রিক টেস্টের কোন নন প্যারামেট্রিক টেস্ট অল্টারনেটিভ এখান থেকে কিন্তু এন টি নেট এক্সামে কিন্তু প্রায় কিন্তু কোশ্চেন আসে মনে রাখবেন যদি আমরা কো রিলেশন টেস্ট করতে যাই কো রিলেশন টেস্ট করতে যাচ্ছি তখন আমরা কি করব প্যারামেট্রিকে করব পিয়ারসেন আর যদি আমাকে নন প্যারামেট্রিক করতে হয় তখন আমরা কি করব স্পিয়ারম্যান ওকে ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্যাম্পল টু গ্রুপস মানে দুটো গ্রুপ আছে মানে দুটো স্যাম্পল আছে আর ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্যাম্পল যদি হয় তখন আমরা ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্যাম্পল টি টেস্ট আর যদি নন প্যারামেট্রিকে করতে যাই আমরা ম্যান উইটনি টেস্ট বা ইউ টেস্ট একে বলা হয় একই রকম যদি ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্যাম্পল মোর দ্যান টু স্যাম্পল এই যে আমি আপনাদের যে বলেছিলাম যে দুটোর বেশি যদি স্যাম্পল থাকে সেটা যদি ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয় তখন কি করব ওয়ান ওয়ে ইন্ডিপেন্ডেন্ট মেজার এনোভা তার মানে এনোভা টেস্ট করব আর যদি সেটা যদি নন প্যারামেট্রিকে গলি কি করব কুশকল ওয়ালিস টেস্ট এরপরে আছে ডিপেন্ডেন্ট যদি হয় রিপিটেড মেজার বা এটাকে ডিপেন্ডেন্ট বা পেয়ার বলতে পারি যদি দুটো কন্ডিশন মানে দুটো স্যাম্পল যদি থাকে বা দুটো গ্রুপ যদি থাকে তখন আমরা কি করব তখন আমরা করব পেয়ার টি টেস্ট আর নন প্যারামেট্রিকে করব উইলিকসন টেস্ট একই রকম রিপিটেড মেজার মোর দ্যান টু কন্ডিশন রিপিটেড মেজার বলতে ডিপেন্ডেন্ট স্যাম্পল যদি থাকে আমাদের ক্ষেত্রে আমাদের কাছে বা পেয়ার স্যাম্পল যদি থাকে মোর দ্যান টু কন্ডিশন তখন অবশ্যই এনোভা আসবে তখন ওয়ান ওয়ে রিপিটেড মেজার এনোভা আর যদি নন প্যারামেট্রিকে করি ফিডম্যান টেস্ট তো এই জায়গাগুলো আপনারা অবশ্যই মনে রাখবেন তাহলে এগুলো গেল মোটামুটি আমাদের প্যারামেট্রিক টেস্ট আর নন প্যারামেট্রিক টেস্ট টেস্ট কি কখন আমরা প্যারামেট্রিক টেস্ট ইউজ করব কখন আমরা নন প্যারামেট্রিক টেস্ট ইউজ করব প্যারামেট্রিক টেস্টের কিছু অল্টারনেটিভ নন প্যারামেট্রিক টেস্ট এগুলো আজকে আমরা জানলাম ডিয়ার ফ্রেন্ডস স্ট্যাটিস্টিক্সের উপর অলরেডি কিন্তু অনেক ভিডিও আমাদের চ্যানেলে করা আছে আপনারা যদি সেগুলো দেখেন অবশ্যই আপনারা সেখান থেকে উপকৃত হবেন আপনাদের ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন ভিডিও যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ভিডিওটাকে লাইক করবেন যার প্রয়োজন তার সাথে শেয়ার করবেন এরকম আরও ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন ভালো থাকবেন এবং সবাইকে ভালো রাখবেন থ্যাংক ইউ